Espero que vocês não levem isto no mau sentido, porque não é de toda a minha intenção. Mas é só para vos mostrar como eu sou um gajo simples. Portanto, eu na verdade só tenho, só tenho não, até é bastante. Tenho mais do que aquilo que eu preciso, na verdade. Por favor, entendam que isto não é dar flex, mas eu tenho 5 pares de ténis, 2 pares de Air Force, 1 um para ir para o ginásio e uns para andar na rua. Este aqui eu nem uso muito, uh, na altura quando eles saíram eu quis ter uns, mas eu nem uso muito. E depois tenho dois pares de dunks, um para andar na rua e outros para treinar. Eu sou aquela pessoa que quando tinha um telefone, se esse telefone se estragasse eu comprava o mesmo modelo. Ou quando eu gosto de uma t-shirt, eu provavelmente compro cinco t-shirts iguais. E por falar em t-shirt, temos estas t-shirts da Zumo que vêm com o símbolo bordado. Eu já tenho duas destas, tenho uma branca e uma preta e na verdade eu irei encomendar muito mais porque elas são oversized, são simples, são bonitas, confortáveis, não são caras e se vocês usarem o cupom de Miguel ainda recebem 10% de desconto. Mas pronto, isto é para vos explicar que quando uma coisa funciona não vale a pena procurar outras soluções. Neste momento estamos, estamos, estamos em casa, não é? A Marta está quase pronta e hoje nós vamos ser de ir treinar de manhã cedo. E quando eu digo de manhã cedo é por volta das 9 da manhã. Eu não gosto muito de treinar essa hora, acho que a Marta também não gosta muito de treinar essa hora. Ainda para mais hoje é dia de perna e não estou com muita vontade. Na verdade este é o último treino de perna B, ou seja, legs B, que eu vou fazer antes da cirurgia. E agora vocês perguntam, Guilherme, quando é que é a cirurgia? Pois é pessoal, eu há dois dias recebi uma chamada, não sabia quem era e já estava a perder um bocadinho a esperança porque nos últimos meses, sempre que eu recebo uma chamada sem saber quem é, eu penso sempre que é o hospital, mas acabava sempre por não ser e era sempre alguém entregar encomendas ou alguém que eu nem conhecia lá nenhum, seja o que for. Mas desta vez foi mesmo o hospital que me ligou e basicamente, próxima semana, dia 10 de maio, eu vou ser operado ao coração. Finalmente, a operação está marcada, está aí mesmo à porta, portanto, isso quer dizer que o meu comeback, por assim dizer, também estará perto. Neste momento é tudo misto de emoções porque, por um lado, eu sabia que este dia ia chegar, por outro lado, eu não acreditava que ia chegar, porque parecia uma coisa irreal e distante. Mas agora que está aqui eu estou bastante entusiasmado, na verdade é só isso que eu penso neste momento. É chato, vou ter de parar de treinar durante uns tempos, mas tudo por um bem maior e, e certamente que não afetará negativamente nada. Para já as coisas que eu tenho a fazer é deixar a medicação, porque quem não sabe eu tenho síndrome Wolf Parkinson White e isso causa arritmias. Não há uma razão aparente para as arritmias começarem, mas elas começam do nada e então eu tenho que estar medicado para que isso não aconteça. Portanto, neste momento eu vou estar sem medicação para que os meus níveis vitais estejam completamente normais e para que eles consigam ver exatamente o que é que se faz com o meu coração. Portanto, vamos esperar que nos próximos 15 dias, na verdade não são 15 dias depois do dia 4, nos próximos 6 dias eu não tenha nenhuma arritmia. Agora vamos preparar a primeira refeição do dia, vocês já sabem o que é, quer dizer, neste caso, como é para estarem, pronto, não seria a primeira, mas whatever. Primeira refeição do dia, farinha de arroz e depois vamos treinar a perna. Hoje temos um dia corrido, um, mas eu vou-vos mostrar um bocadinho de tudo, mas pronto, eu não vos queria deixar à espera tanto tempo para saberem quando é que é o dia da operação, porque ao fim e ao cabo o título vai ser sobre isso, mas hoje temos treino de perna, cheat meal, cinema, temos muita coisa para fazer, portanto, Vamos Festa à primeira refeição. Festa de uma criança. Festa de um sobrinho. Quem é que é a criança? Eu ganhei um sobrinho, por causa da Marta, porque é o sobrinho da Marta, portanto passa a ser indiretamente o meu sobrinho. Portanto, também temos de ir a essa festinha. Dia corrido, sexta-feira, let's go, continuar o dia. Yeah. Entretanto, pessoal, queria também salientar que neste momento estou a fazer as minhas papinhas, não é? E como vocês sabem, eu uso a whey de chocolate isolada da Zumub. A creatina mano hidratada da Zumub e o MCT Oil em pó da Zumub. Muitos de vocês perguntam como é que eu faço as papas. Basicamente juntam aqui farinha de arroz, juntam a vossa quantidade de whey, creatina 
e uma dose de MCT, metem água, misturam um bocadinho de sal, está feito. Neste vídeo para dizer que se vocês quiserem ajudar, não é, não é só ajudar-me a mim, mas ajudar o canal a crescer e continuar a poder fazer estas coisas, utilizei o cupom e Miguel para 10% de desconto no Zumovo. Funciona nos suplementos, funciona na roupa da Zumo, funciona em tudo o que é Zumo, portanto, eu acho que vale a pena. Eu acho que já falei isto no último vídeo, mas neste momento eu e a Marta andamos com uma fixação em café solúvel. Portanto, escrevam aí nos comentários se vocês são time café solúvel ou time café cápsula. Eu gosto dos dois, mas definitivamente que aquele primeiro café, aquele que vai para a alma e não para o estômago, tem de ser solúvel. Nós agora temos comprado um da... aquele era aqui da Delta? É um bocado rinhoso, na verdade. Mas, mas, quando isto acabar, eu vou investir naquele Nescafé Gold. Pá, aquilo é um bocado caro, mas acho que vale a pena. E comprar de vez em quando também não faz mal, não é? Papinhas com ótimo aspecto, como vocês podem, podem ver. Vamos comer e vamos treinar. Então, pessoal, já estamos aí para o ginásio. E vocês perguntam, porquê estás aí para o ginásio? Nós não estamos aí, quer dizer, estamos aí a pé, mas... Uh, basicamente, hoje vamos treinar naquele ginásio novo o tão, tão falado legend, nós já temos ido lá a treinar desde a semana passada, mas o ponto negativo deste ginásio é que o estacionamento à porta e tudo o que é à volta é pago. E como nós não estamos para pagar parque, porque isso para mim é o pior investimento que se pode fazer, é pagar parque, estamos a ir a pé, deixámos o carro um bocadinho mais longe e estamos a ir a pé até ao ginásio. Portanto, assim que chegarmos, eu já vos vou mostrar o treininho. Até já. Nós já estamos aqui no ginásio. A verdade é que o ginásio está completamente vazio. Esta é a parte de baixo, é a parte de pernas. Estou agora a começar com os gêmeos. Vamos fazer aqui quatro séries de uma hip press para gêmeos e depois seguimos para o resto do treino. Primeiro exercício então, quatro séries de gêmeos, todas entre 10 a 15 anos. Então, leg curl, primeiro exercício a sério do treino, com medo de posterior e glúteo e braço. Vamos começar primeiro pelo posterior e depois vamos passar para o glúteo. Portanto, primeiro movimento a sério do treino, leg curl sentado. é mesmo fazer uma boa pausa no alongamento e contrair ao máximo. A RDL, o movimento mais giro da semana, dois sets. Eu não sei se vou conseguir fazer isto para 5, 6, mas vamos ver, já não faço isto para há duas semanas, vamos ver. Série mais limpa, 5 reps, I'll take it. Na próxima vai ser a última vez que vou estar a fazer a RDL antes da operação, portanto, positivo. Bem pessoal, uh, e para esta agora, uma série mais um cluster set. Eu vou tentar com 3 plates, fazer entre 10 a 15, depois descansamos e depois fazemos 4 séries de 4 com 10 segundos de descanso entre cada uma delas. Deve ser feito mais uma, mas vamos ser conservadores. 12 reps. E agora temos 4 séries de 4. Vamos fazer agora o leg curl. Último movimento de pernas de hoje. E depois vamos passar para o braço. É a primeira vez que estou a fazer esta da panata. Ela é unilateral, mas nós precisamos duas pernas ao mesmo tempo. E vamos ver, eu não me estou a esticar muito no peso. O objetivo é ficar entre as 10 e as 15. Vamos ver. Agora 
assim, os três reps, sempre a sentir no femoral. Perfeito, gosto muito. Bem pessoal, eu acho que vocês me conseguem ver. Yeah. Três séries aqui, super série de bíceps com tríceps. <música> Treinar braço neste dia é tipo um alívio porque quando chega a parte do braço eu já estou estourado e treinar braço não é propriamente super difícil, mas devem se desafiar na mesma. A única maneira de vocês crescerem um grupo muscular é tentar estar sempre a ficar cada vez mais fortes, progredir, mesmo que seja em bíceps, progredir mesmo que seja em gêmeo, porque só assim que o músculo vai precisar de se adaptar e crescer. Temos mais duas destas séries, depois eu mostro o próximo conjunto de movimentos. Bem pessoal, vamos ter aqui outra vez três séries, super série de bíceps com cabo, com tríceps com cabo e depois 40 minutos de cardio e está feito. Acabei por não conseguir fazer os 40 minutos de cardio porque já íamos um bocadinho atrasados para a festa do menino. Portanto, 10 minutos de cardio de escadas foram feitos. Eu agora tenho optado pelas escadas porque é muito mais fácil para atingir os BPMs necessários, que eu agora ando fazendo 120, 140 BPMs. Mas ah, vamos agora para casa despachar-nos que temos então a festa. Depois da festa, vou estar a trabalhar e mais logo. Antes de irmos ao cinema, provavelmente acaba o cardio. São 30 minutos, faço da bicicleta e despacho logo essa parte. Estou a treino bem? Pronto. Este foi o meu último treino de perna antes da operação, portanto, de certa forma, estou um bocadinho triste. Mas, perna B, porque ainda temos um de perna A. Mas é o que é. Também só quero ser operado rapidamente para também voltar o mais rápido possível e fazer aquele digno comeback pelo menos para eu, digno comeback aos palcos e finalmente competir na NPC como deve ser. Portanto, vou parar de gravar, vou me despachar e já falo convosco. Não. Está aqui a prova que os homens se despacham sempre mais rápido. No escritório? Meu! Eu não faço ideia. Está aqui o meu. Já está tudo? Sim. Quer dizer, vou Bem pessoal, eu sei que não mostrei nada, mas neste momento já são 5 e 20 da tarde, portanto nós estivemos na festa do menino, depois ainda fomos almoçar à casa do pai da Marta e isso é que foi o cheat meal. Uh, não vos mostrei, mas comemos arroz de pato, portanto uma refeição bastante saudável, eu também nem exagerei, eu comi um prato, comi um bocadinho de queijo, um bocadinho de pão e está feito. Agora estou aqui à espera de uma pessoa que eu vou fazer uma consulta inicial, vou fazer todo o trabalho que tenho para fazer ainda hoje, ou seja, todo o trabalho que tenho atrás para hoje, para depois ainda ir fazer os meus 30 minutos de cardio, comer e depois sim à noite ir ao cinema. Mas pronto, hoje foi um sábado assim um bocadinho diferente, foi um sábado um bocado mais atribulado, eu não estava à espera de demorar tanto tempo, mas é o que é, a vida do online coach é mesmo assim, é um bocado irregular e inconstante, mas tudo se faz com a organização certa, portanto, essa é só uma questão de me organizar e conseguir fazer tudo. O treino foi bom, que isso é um ponto bastante positivo, o almoço também foi bom, portanto, também bastante positivo, agora é só trabalhar um bocadinho, continuar o bom groove do dia, e mais logo à noite já vou descansar, vou com a Marta assim, ver um filme qualquer que eu não sei qual é que é, mas também vai saber bastante bem, portanto, já, yeah, basicamente é isso, eu não sei muito bem onde é que eu quero chegar com este vlog, mas lá está, esse é o intuito dos vlogs, é simplesmente mostrar o meu dia, embora que eu não tenha mostrado muito de, do meu dia de hoje, na verdade, como é que, é, que era quando eu deveria mostrar, mas, it is what it is, ah, entretanto, hoje também mandei fotografias ao meu coach, ele ficou bastante contente, principalmente com o meu side chest, esta fotografia aqui, acho que vocês conseguem ver, 
Pronto, estamos neste momento com 80 kg, mais ou menos 80 kg.6, o que é um peso perfeito para estarmos antes da operação. Já tenho a minha dieta para depois da operação, que durante duas semanas pelo menos não devo treinar, só devo fazer cardio se fizer. E depois disso, pronto, depois logo se vê os próximos passos, mas vocês vão estar sempre up to the date com as coisas que se vão passando. Pronto, vou fazer a chamada, trabalhar nos meus online e depois cardio. Como é que é, malta? Já fiz todo o trabalho. Na verdade, eu depois acabei por me esquecer de tocar na câmera, mas já fiz as chamadas que tinha para fazer hoje. Já tratei, tratei dos check-ins, neste momento são quase 8 da noite. Eu já estou aqui a preparar o jantar. Na verdade, ainda não está temperado nem nada, mas carne picada, faz parte da dieta. Vamos acabar de cozinhar isto para depois jantar, ir para o shopping, ir ao cinema, comer umas pipocas, porque eu vou utilizar isso como sobremesa de meu cheat meal. Uh, o que é que eu tinha mais para... Eu, este vídeo está muito à toa, mas é assim, mais vale trazer conteúdo do que estar preocupado se está bonito, se não está bonito. Isto é uma dia a dia, às vezes é uma correria, uma correria inesperada, mas é o que é e vocês já me disseram que gostam simplesmente de ver o meu dia a dia, seja ele como for. Portanto, entretanto, no meio desta confusão toda, também tive a responder a clientes enquanto estava a fazer cardio, porque hoje faltava-me então meia hora de cardio e nós temos ali então uma bicicleta em casa que não sei se vocês conseguem ver porque está, está ali a Marta toda enroscada nas mantas mas pronto temos esta bicicleta super prática dá imenso jeito quando, quando não temos tempo de fazer cardio no ginásio mas yeah, basicamente é isso eu estou um pouco estressado nem sei bem porquê vou cozinhar vou comer com calma e depois já vos digo qual é que é o filme que eu vou ver que eu ainda não me lembro porque ainda não sei o nome um, só me lembro mais ou menos do trailer, mas é um filme que o Ryan Gosling parece ser. Eu não sei se ao certo já expliquei em que é que consiste a operação, mas acho que é algo que eu posso falar. Para todas as pessoas que me têm perguntado, Guilherme, essa operação é difícil, é complicada, estás em risco. O risco é sempre aquela coisa. Tá. Qual, qualquer operação, qualquer sinergia, sinergia, cirurgia tem um risco inerente, mas eu acho que não ser operado é um risco maior. Fazer a operação é não discutível. Depois, em que é que consiste? Isto vai-se vai -se fazer uma ablação, exatamente, é uma ablação por cateterismo. Acho que, é, acho que são esses os termos. Se houver algo médico, que me corrija. Então, eles vão meter um tubo pela virilha. O tubo vem até cá acima, até o coração, e depois eles queimam aqui um fio que eu tenho, que não é suposto ter, e depois essa via, esse fio, deixa de ser um, utilizável. Porque o que acontece é que o síndrome do Wolf Parkinson White faz com que possa haver algum refluxo sanguíneo e dessa forma causa as arritmias. Uma vez que eu não tenho essa via extra, ou esse impulso magnético, é, impulso energético extra, eu saio daquela zona de perigo. E, potencialmente não volto a ter arritmias. Planos para depois da operação? Claro que primeiramente está a recuperação, que vai de duas semanas a, a um mês, mas durante os próximos seis meses após a operação eu tenho que ter alguns cuidados e tenho de ir vendo se não volto a sentir arritmias, essas coisas todas. Mas após um mês a operação, da operação já posso viver a minha vida tranquila e eu vou viver como se não tivesse absolutamente nada, porque maior parte dos problemas e das doenças começam aqui. Portanto, se eu vou ser operado e vou ser operado num sítio especializado neste tipo de operações, eu só tenho a de confiar e acreditar que as coisas vão correr bem e que o problema vai ficar resolvido. Eu vou respeitar sim o período de recuperação que eles me dizem, que é um mês, e depois disso eu vou assumir que não tenho absolutamente nada, porque é assim que eu quero viver a minha vida, positivo, a olhar para a frente e não perder muito tempo a pensar em doenças. Agora, a carne já está feita, vou servir o jantar e depois tenho de ir despachar. Bem pessoal, está na hora de ir para o cinema. Entretanto, fiz aqui uma mudança de look. Eu estava aqui a ter umas crises existenciais. E voltamos ao mustache, uh, pelo menos por enquanto. Como eu não tenho grande barba para mostrar, eu, eu prefiro dar uh, total highlight ao meu bigode, que é o típico bigode nacional português lusitano. 
Portanto, é esse o look que eu vou mandar. Em relação ao filme que nós vamos ver, como é que eu disse que se chamava? Eu não sei já. Deixa-me confirmar. Ah, chama-se Profissão Perigo, pelo menos a tradução em português. É uma... Yeah. É, é uma comédia com ação e um bocadinho de amor. Portanto, já. Yeah. Vamos para o cinema, mas é. Já estás pronta? Mas tu não tens calçado, isso quer? Vais assim? Sim. Hum. Pessoal, eu e a Marta estávamos aqui a tomar um descafeinado antes do filme pá, e olhámos para a mesa do lado. Man, tem ali bolo de chocolate. Estes mesmo não fazem dieta. Já, yeah, meu, tipo... Se fizesse... Nunca na vida íamos Valorizar. deixar ali chocolate. Nunca na vida. Mesmo que eu estivesse cheio a vomitar. Não se deixa bolo de chocolate assim. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Quero dizer que essa pessoa não valoriza a comida. Pois. Quem é que foi? Quem é que o parvalhou? Estamos de volta à casa. O filme foi, bastante, foi um grande sucesso, até gostei bastante, portanto recomendo. Eu daria um 7 em 10. Entretanto, coisa curiosa, a Marta deve ser no filme. Cena comum que costuma acontecer. A primeira vez que aconteceu no cinema eu ainda fiquei um bocadinho aborrecido porque foi no Avatar. E até hoje, acho que foi o ano passado, até hoje ainda não acabei de ver o Avatar. Mas pronto, é o que é. De cá tinha de ser assim, era o destino. Mas a Marta adormeceu, depois voltou a acordar, portanto, eu sei que ela também gostou do filme, mas cara não gostou tanto quanto eu. Mas eu pronto, gosto, pessoal. só ah. que, uh, mesmo que eu já gostar e tivesse sono, o rato adormeceu, é uma coisa que eu não consegui evitar. Pronto, vocês ouviram, pessoal. Ela gosta, mas tivesse sono, caputo. Night, night. Um, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pá, não foi um vídeo assim com conteúdo premium, mas foi um vídeo do meu dia a dia e às vezes o meu dia a dia é mesmo assim, é, é à toa, é, as coisas vão acontecendo e eu vou gerindo a partir daí, portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram deixem o vosso like, se não gostaram deixem o vosso like na mesma, comentem aí nos, deixem aí nos comentários se aprovam o, o bigode, o moustache look, Pá, é um look que eu gosto mesmo que vocês não gostem, eu vou continuar a usar, mas gostaria de saber a vossa opinião. E pessoal, vemos no próximo vídeo, One Week Out, da minha operação. Até à próxima, tchau.